Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil dieser Python-Grundlagenschulung. Heute machen wir weiter mit den If-Bedingungen, beziehungsweise zu Englisch If-Statements, um ein bisschen ja, Code-Logik in, äh, in unsere Schulung reinzubekommen. Bis jetzt haben wir uns ja nur mit Datentypen beschäftigt, das heißt mit äh, Strings, Integern, Floats, Boolean. Boolean werden heute sehr wichtig, äh, Listen und Dictionaries. Ja, und jetzt bekommen wir eine neue Möglichkeit, um tatsächlich ein bisschen Logik in unseren Code reinzubekommen. So, was ist eine If-Bedingung? Eine If-Bedingung fragt halt immer, also es ist tatsächlich so, wie das englische Wort gemeint, if, also falls, beziehungsweise ich habe die Datei einfach mal was wäre wenn genannt. Ähm, und sagen wir einfach mal if, ähm, schreibe ich eine Syntax, mm, sagen wir if, wir definieren vorher noch eine Variable. Wir nehmen x gleich 2. So, und if x ist größer als 0, dann sagen wir einfach print und schreiben rein, x ist größer als 0. So, wir haben jetzt hier eine Variable definiert und äh, deklariert, ähm, haben ein if-Statement geschrieben, führen es einmal aus und sehen hier unten, x ist größer als 0, weil die Bedingung natürlich stimmt. Wir können das einmal umkehren und sagen, ähm, if x kleiner ist als 0, dann soll das geprintet werden, beziehungsweise dann x ist kleiner als 0, um es einmal umzukehren. Wir führen es einmal aus und sehen, dass wir kein Output haben. Ich kläre das nochmal, damit es noch ein bisschen klarer wird. Ähm, genau, kein Output, nichts, denn x ist in dem Fall halt ähm, größer als 0. So, was gibt es noch für Möglichkeiten? Wir haben jetzt versucht, zwei verschiedene Dinge abzubilden, also einmal x ist größer als 0, x ist kleiner als 0, haben dafür zweimal ein if-Statement benutzt. Wir können diese Abfragen rein theoretisch auch kombinieren. Und zwar können wir sagen, einmal if x ist kleiner gleich 0, dann printe x ist kleiner als 0. Wir können aber auch sagen, ähm, elif, das heißt else if, ähm, else if und in dem Fall x ist größer als 0, dann soll geprintet werden, das, was wir vor dort hatten, also x ist größer als 0. Und zu guter Letzt können wir noch einen Else-Befehl machen, das heißt etwas, was er machen soll, wenn nichts davon stimmt. In dem Fall müsste x ja dann gleich 0 sein, rein theoretisch. Und dann sagen wir einfach, ähm, x ist gleich 0. So, x könnte wahrscheinlich auch none sein, rein theoretisch, aber für unser Beispiel sollte das jetzt mal die Logik sein. Äh, normalerweise lernt man es, wahrscheinlich habt ihr es vorher mal schon gesehen, dass man erst ein if-Statement hat und dann ein else-Statement, aber ich finde, äh, das macht in der Logik eigentlich auch noch deutlich mehr Sinn, äh, direkt alles auf einmal zu lernen. So, wir führen es einmal aus mit ein paar Beispielen. Äh, ich ziehe das mal hier hoch und wir sehen jetzt, x ist größer als 0, was auch Sinn macht. Wir schreiben jetzt mal, beziehungsweise definieren x als minus 2, führen es einmal aus und sehen, x ist kleiner als 0. Und jetzt gucken wir nochmal, was passiert, wenn x gleich 0 ist. Und in dem Fall ist x gleich 0. Jetzt sollen wir spaßeshalber gucken, was passiert, wenn x gleich none ist. Okay, genau, dann kriegen wir einen Type-Error, weil wir none-Typen nicht mit größer gleich Operatoren vergleichen können. So, aber das ist erstmal das Grundlegende zur if-Bedingung, beziehungsweise if, elif, else, wie auch immer. So, was können wir noch verwenden? Apropos Operatoren. Wir können auch logische Operatoren verwenden. Und zwar, ähm, wir machen es am schlausten. Wir definieren ein neues x und zwar mit der Zahl 10. Die Logik kennen wir jetzt schon. Wir schauen einfach mal nach Operatoren. Und zwar wollen wir jetzt abfragen, if x ist äh, größer als 5 and uh, and x ist, ja, muss man mal gucken, wie ich größer kleiner schreibe, kleiner als 15. So, das heißt, mit diesem AND konnten wir zwei verschiedene Bedingungen äh, einmal miteinander verbinden und nur wenn dies beides gegeben ist, dann wird auch die richtige Ausgabe geprintet und die wäre in dem Sinne, x ist zwischen, ähm, ja, oder ist größer als 5 und, und kleiner als 15. Ich führe das einmal aus. Und sehen hier unten, ah, ich kläre das vielleicht vorher nochmal, dann wird es schöner. Und wir sehen, x ist größer als 5 und kleiner als 15. Ähm, wir fügen nochmal ein, äh, ein else hinzu und sagen, äh, print, ähm, 
wir nennen es einfach mal Error. Komm, das Spaß ist halber. So, wir machen aus der x, hoch aus dem x eine 16, beziehungsweise weisen der 16 der Variablen x zu. Führen das einmal aus und sehen, dass wir den Error erhalten, weil äh, x in dem Fall nicht mehr größer ist als 5 und kleiner als 15, sondern in dem Fall sogar größer als 15. So, genau, das wäre ein Operator. Rein theoretisch könnten wir auch einen OR-Operator wählen. In dem Fall müsste x größer sein als 5 oder kleiner als 15. Das, ja, die Logik macht jetzt nicht so Sinn. Sagen wir einfach, das ist dann hier irgendwie true. Und ja, das ist, passt so. Führen es einmal aus und erhalten hier unten das true, weil die 16 ist in dem Fall halt größer als 5. Zwar kleiner als die 15, aber das soll uns egal sein, weil nur eine der Bedingungen äh, erfüllt sein muss. Was gibt es noch? Ähm, klassische Abfragen mit x ist beispielsweise gleich. In dem Fall müsst ihr aufpassen, da braucht ihr zwei Gleichabfragen, weil ein Gleich wäre in dem Sinne eine Zuweisung, so wie wir sie hier oben haben. Wenn wir zwei Gleichzeichen haben, haben wir eine Abfrage. Ähm, wir machen mal x zu 15, führen das einmal aus. Und sehen, dass das natürlich true ist und stimmt. Ähm, was geht noch? Natürlich geht auch größer gleich, kleiner gleich. Also beispielsweise wenn, aber da auch die Reihenfolge beachten, ähm, x wäre größer gleich 15. Das wäre ja der Fall bei 19. Führen das einmal aus und erhalten hier true. So, jetzt haben wir ganz viele Abfragen gemacht. Und ich habe ja eingangs erwähnt, dass Boolean eine große Rolle heute spielen werden. Warum ist das so? Wir können rein theoretisch das, was wir hier definieren, auch abspeichern als ein Boolean. Ähm, dafür sagen wir einfach, ähm, Bedingung ist gleich x kleiner, äh, größer gleich 15 und schreiben hier einmal die Bedingung rein. So, in der Zwischenzeit printen wir auch einmal, was die Bedingung überhaupt sein soll. Und ich cleare einmal und wir schauen uns das Ergebnis dann einmal an. Ähm, ja, mache einfach mal so. Führen das einmal aus und sehen hier, dass wir einmal für diesen Printbefehl, also für die Bedingung, ein True haben. Das heißt, diese Bedingung, die wir hier gerade aufgestellt haben, die wird umgewandelt in einen boolischen Wert, damit dieser von der If-Bedingung äh, verarbeitet werden kann. So, und in dem Fall ist die Bedingung halt True. Dementsprechend wird True auch geprintet, lustigerweise. Ähm, und mehr ist es am Ende nicht. Also alles andere, was wir auch davor gemacht haben, mit dem AND und dem OR und so weiter und so fort, das sind am Ende des Tages alles nur boolische ja, Ergebnisse, die dann weiterverarbeitet werden. Also Wahrheitswerte, beziehungsweise wahr oder falsch. Genau. So, was können wir noch machen? Wir können natürlich nicht nur Integer verarbeiten. Ich glaube, das ist so der klassische Fall, der einfachste Fall. Sondern wir können rein theoretisch auch ähm, Strings verarbeiten. Oder auch Listen oder Dictionaries. Machen wir jetzt alles. Und zwar definieren wir einmal einen Namen. Nehmen wir einfach mal irgendwie meinen Namen, packen den natürlich in Anführungszeichen. So, was wollen wir jetzt abfragen? Ähm, beispielsweise, ob, ah, das wäre vielleicht ein bisschen einfach, wohl doch. Ähm, wir können einfach abfragen, ob Name gleich gleich Dennis ist. So, fragen es einfach ab. Ich clear einmal, gucken, was bei rumkommt. Clear und los geht's. Und sehen, dass es true ist. Macht natürlich Sinn. Ähm, wenn wir jetzt abfragen würden, ob Name gleich Marius ist, sehen wir einen Error, weil der Name natürlich als Dennis definiert worden ist und nicht als Marius. Wir können auch abfragen, ob beispielsweise ein String in einem Satz enthalten ist. Ähm, dafür sagen wir einfach beispielsweise, if Name in ähm, Dennis ist nett. Ähm, führen das einmal aus. Ich klicke hier unten einmal. Und sehen, dass es true ist, weil Dennis in diesem Satz vorhanden ist. Definieren wir hier auch einmal wieder Marius rein. Führen das einmal aus und sehen hier den Error, weil Marius nicht in der Zeichenkette Dennis ist nicht vorhanden ist. Ähm, das sind einfach, mh, ja, nicht Methoden, sondern Dinge, die in Python schon bereits eingebaut sind, wenn ihr Python installiert. Ähm, Dinge, die ihr häufig verwenden werdet, wahrscheinlich, wenn ihr coden werdet dementsprechend immer wieder schön zu sehen, was schon eingebaute Features sind von der Programmiersprache Python. So, wie versprochen, gucken wir uns das gleich auch nochmal für Listen an. Dafür nehmen wir einmal die Früchte und eckige Klammern haben wir ja gelernt. Nehmen wir den Hochapfel, 
die Birne und die Banane. So, und jetzt, was sollen wir abfragen? Wir können einmal abfragen, ob beispielsweise die Erdbeere ist in dem Fall keine Frucht. Ja, schwierig. Wir lassen es einfach mal so. Aber, aber stimmt ja, ist ja keine Frucht. Deshalb können wir es ja dann auch abfragen. Äh, in Früchte. So, also if erdbeere in Früchte, dann print true. If not, print error. Ich äh, klicke hier unten noch einmal. Wir füllen es einmal aus. Und kriegen als Ergebnis natürlich den Error, weil Erdbeere keine Frucht ist. Äh, dementsprechend auch nicht in der Früchte. Liste vorhanden. Ich glaube, Erdbeere ist eine, eine Nuss. Schreibt es gerne nochmal in die Kommentare rein, falls ich mich da irre. Genau, aber so viel dazu. Man kann rein theoretisch halt auch prüfen, ob einzelne Elemente in einer Liste vorhanden sind. Ähm, natürlich könnten wir jetzt auch noch fragen, ob äh, die Länge von Früchte größer ist als oh, machen wir als, als zwei. Füllen es einmal aus. Und kriegen True, weil natürlich die Länge von Früchte ist in dem Fall halt 3, weil wir drei Elemente haben und 3 ist größer als 2. Dementsprechend ist dieser Wert wahr, also True. So, und zu guter Letzt noch die Dictionaries. Schauen wir uns das nochmal an. Hm, ja, ein Beispiel nehmen wir noch. Oh, kompliziert. Nehmen wir das Buchbeispiel wieder. Und zwar sagen wir Buch ist, es ist nicht kompliziert. <lacht> das hat in dem Fall einen Titel. Der Titel lautet... Buch, Buch, Buch. Und wir haben eine ISBN-Nummer, die lautet 00, nee, machen wir 00, Strich, 00, Strich, 00, Strich, 00. So, und jetzt meine Abfrage. Wir können einmal gucken, ob beispielsweise ein Key vorhanden ist. Wenn ihr euch erinnert an die Methode GET äh, bei den Dictionaries, die hat ja auch abgefragt, ob rein theoretisch ein Key vorhanden ist. Und wenn das der Fall ist, nur dann hat er dann diesen Wert wiedergegeben, hat keinen Fehler geschmissen. Und wenn der Key nicht vorhanden war, konnte man entweder einen, äh, einen Default-Wert eingeben oder er hat None zurückgegeben. Und das ist mehr oder weniger genau die Implementierung, die wir jetzt rein theoretisch hier sehen können. Das heißt, wir sagen, if ähm, Titel ist in Buch, also wenn das vorhanden ist, dann soll er printen und jetzt eine kleine Erinnerung an, äh, an unser Strings-Video. Ähm, und zwar benutzen wir hier einen F-String und sagen, der Titel des Buchs lautet so. Und dann nehmen wir die geschweiften Klammern und sagen ähm, Buch, Klammer auf, Klammer zu und den Titel wollen wir haben. So, ich klebe einmal, führe es aus und wir sehen, der Titel des Buches lautet Buch, 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 weil der Titel auch vorhanden ist. Ähm, genau, wenn wir jetzt den Titel rein theoretisch vergessen würden, ähm, packen wir noch eine Else-Bedingung hinzu. Else print äh, in dem Fall mal wieder einfach einen Error. Führen das einmal aus und sehen hier unten den Error, weil der Titel des in dem Fall in dem Buch Dictionary nicht mitgegeben worden ist. Dementsprechend wird hier nichts geprintet, es wird kein Fehler geworfen, sondern es wird der Error wiedergegeben. Beziehungsweise man könnte rein theoretisch auch wie None wiedergeben oder das, was wir in der Get-Methode gesehen haben. Genau. Hm, machen wir weiter. Und zwar kann man rein theoretisch auch If-Bedingungen verschachteln. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ähm, der Titel nicht vorhanden sein soll, könnte man rein theoretisch auch fragen, if Titel nicht vorhanden, dann, oder machen wir es so, oder nee, er soll gucken, ob der Titel vorhanden ist und dann soll er noch nicht in den Else springen, denn den machen wir einen weiter nach vorne, so, aber wir wollen hier noch eine weitere If-Bedingung einbauen und fragen, ob ISBN äh, ist vorhanden in Buch, dann soll er printen, Immerhin gibt es eine Nummer. So, und wenn weder die ISBN-Nummer vorhanden ist, noch der Titel, dann soll er sagen, Error. So, ich klebe hier unten einmal, ich führe das einmal aus. Und wir sehen hier, dass nichts passiert, weil wieder ISBN. Hm, jetzt müssen wir gucken, woran es liegt. ISBN in Buch. Du, 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 du. Wo ist mein Fehler? Mm, 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 mm. 
Ach so, ja, okay. Das ist natürlich ein bisschen unlogisch. Natürlich, wenn if-Titel, dann geht er gar nicht mehr hier runter rein in den ISBN. Das macht natürlich keinen Sinn, sondern er müsste rein theoretisch den Titel auch haben und dann würde er noch fragen nach der ISBN-Nummer. Ähm, das heißt, wir lernen einfach was Neues dazu. Sagen wir if not Titel in Buch. Das heißt, wir können rein theoretisch auch eine Abfrage verneinen. Dann soll er nach der ISBN-Nummer suchen. Wir finden das einmal aus. Und sehen jetzt hier, nur Buchtitel, ähm, also <lacht> das ist natürlich auch lustig, das ist natürlich jetzt dann auch nicht mehr vorhanden, das müssen wir auch wieder wegmachen, führen es einmal aus, Debugging Live, ich muss auch mal clearen, ich führe aus und wir sehen hier, okay, jetzt ist in dem Fall der Titel nicht vorhanden, das heißt wir sagen, if not Titel im Buch, was auch der Fall ist, dann if ISBN ist im Buch vorhanden, dann printe mir, immerhin gibt es eine Nummer und else print error. Und so ist es geschehen. Ähm, ja, wir können rein theoretisch die ISBN-Nummer nochmal ersetzen hier vielleicht durch irgendwas. Führen das auch nochmal aus und sehen hier unten natürlich den Error, weil weder Titel vorhanden ist, noch ISBN ist vorhanden und dementsprechend kommen wir am Ende des Tages zu einem Error. Ähm, achtet bei der Verschachtelung auf jeden Fall, dass ihr ähm, einzelne Zeilen einrücken müsst. Das ist auf jeden Fall super, super, super wichtig, ähm, weil Python so seine Syntax aufbaut und genau so funktioniert. Das heißt, wenn ihr beispielsweise auch hier, ähm, wie soll man sagen, und zwar machen wir hier einen Printbefehl rein und sagen einfach mal irgendwie Test ähm, und wollt genau diese Logik haben, schreibt aber dann hier irgendwie ähm, das so auf, dann würde er rein theoretisch immer diese If-Abfrage hier machen, weil diese If-Bedingung hier nicht mehr verbunden ist mit der If-Bedingung darüber. Dementsprechend müsst ihr hier aufpassen, das mache ich übrigens mit Umschalt und Tab, oh, äh, nee, nur mit Tab, dass die Einrückung so stattfindet, dass er nach der If-Abfrage die nächste nimmt, äh, wenn die sozusagen auf der gleichen Ebene ist, wie hier dieses Print-Statement. So, so viel dazu. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Hm, rein theoretisch kann man auch noch, das haben wir aber auch gemacht, ähm, einzelne Abfragen miteinander verbinden. Was möchte ich euch noch zeigen? Ich möchte euch noch zwei kleine Dinge zeigen. Zum einen eine Typprüfung. Die kann auch relativ spannend sein. Die habe ich tatsächlich auch schon mal benutzt in meinem Leben, äh, verrückterweise. Und zwar machen wir das einmal komplett hier wieder weg. Ich clear hier einmal. Ich entferne das hier und sage x ist gleich 42. So, und jetzt möchte ich abfragen, ob es sich bei x um einen Integer handelt. Dafür gibt es die Built-in-Function, wenn ich es richtig schreibe, ist Instance. Ähm, was steht hier? Returns whether an object is an instance of a class or of a subclass uh, thereof. Das heißt, wir können jetzt hier fragen, if x ist type int, dann printe mir um, x ist ein Integer und wenn nicht else in dem Fall um, dann wieder print x ist something else. So, führen das einmal aus und kriegen hier, x ist natürlich ein Integer, Integer weil x äh, sich um einen Integer handelt. Perfekt. So, und dann gut zuletzt, äh, zu guter Letzt möchte ich noch euch eine If-Bedingung äh, zeigen, die ihr innerhalb von einer Zeile schreiben könnt. Wie machen wir das genau? Und zwar funktioniert es wie folgt. Wir sagen beispielsweise Status. Wir wollen die Variable Status füllen. Das ist in dem Fall ein String bei uns. Und wir wollen reinschreiben, ob die Person, auf die sich dieser Status bezieht, minderjährig ist oder erwachsen. Dafür schreiben wir einmal erwachsen als String. If, das heißt, Status soll gleich erwachsen sein. If, äh, in dem Fall x, das ist in dem Fall das, ist das Alter. Nennen wir es mal lieber einfach Alter. Definieren das hier auch nochmal um als Alter. Ist in dem Fall größer gleich. 18 und als die Person wäre minderjährig. So, ich hoffe, ihr habt das schon verstanden, während ich erklärt habe, wie genau dieses äh, Prinzip funktioniert. Das heißt, der Status wird gefüllt mit einem String. Und zwar direkt erstmal mit dem String erwachsen. If Alter ist in dem Fall größer gleich 18. Ansonsten soll minderjährig gefüllt werden in den Status. In dem Fall gibt es halt nur zwei verschiedene Outcomes. Das heißt, entweder ist diese Abfrage hier, äh, beziehungsweise diese Abfrage hier, äh, true oder false. Das heißt, es gibt nur die beiden Möglichkeiten, dass Status entweder erwachsen wird 
oder minderjährig. Und wenn wir jetzt nochmal einen Print äh, einfügen und sagen, huch, äh, dass der Status geprintet werden soll, führen wir das einmal aus, Clear und Play, sehen wir unten, dass unsere Person, in dem Fall mit dem Alter 42, natürlich erwachsen ist. So, und das ist eigentlich gefühlt schon alles, was man zu If-Statements in der Regel wissen muss. Ähm, genau, oder sollte. Äh, ich würde euch vorschlagen, dass ihr reintritt als Übung, einmal If-Bedingungen miteinander verschachtelt, euch, euch auch nochmal die Operatoren anschaut, das heißt den Or-Operator, den End-Operator und, 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 äh, und da ein bisschen mal rumspielt, damit ihr da wirklich ein Gefühl dafür bekommt, damit ihr auch am Ende, wenn ihr mal eine If-Bedingung aufbaut und einen richtigen Code schreibt, dass ihr dann wirklich genau die Sachen implementiert, die ihr auch haben wollt und nicht irgendwelche ja, Probleme <lacht> erzeugt, die ihr nicht haben wollt. Genau, ansonsten lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da und lasst mir sehr, sehr gerne einen Kommentar da. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es um Schleifen geht. Und ich gucke mal, ob wir die Vor- und die Wild-Schleifen zusammenpacken oder die einzelnen betrachten. Mal schauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao, ciao.